connecting with us. Y oramos en esta tarde para que podamos recibir todo, todo, todo lo que Dios tiene para nosotros. And we pray so this afternoon we can receive everything God has for us. Eh, venimos delante de ti, Dios, con reverencia, con humildad. And we come to you, Lord, with reverence, with humbleness. Con la actitud correcta. With the right attitude. Para recibir la palabra de Dios. So we can receive the word of God. Señor, queremos poder absorber todo lo que tú quieres decirnos en este día. Lord, we want to absorb everything you want us to tell us today. Te pedimos, oh Dios, que eh, lo hagas poderosamente en este día con nosotros. We ask you, Lord, to do it powerfully amongst us today. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Voy a entrar de una vez a Éxodo capítulo 33, verso 2. Dice, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré de fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al pereceo, al hebeo y al jebuseo. And we're going to go right to the word in Exodus, Exodus 33:2. And I will send an angel before thee, and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Hebusite. Dios le dijo a Moisés que le iba a dar un ángel. The Lord told Moses he was going to give him an angel. Y que este ángel iba a pelear por él. And this angel will fight for him. Para lograr desalojar la tierra. To be able to um, eh, leave the, the land desolate. De sus enemigos. Of his enemies. Pero esto aparentemente parece bueno. And this apparently looks good. Pero al pueblo de Israel. But the nation of Israel. Y a Moisés no le gustó esta idea. And Moses didn't like this idea. En el verso 4 dice, oyendo el pueblo esta mala noticia. Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. And when the people heard this evil tidings, they mourned and no man did put on him his ornaments. Ni Moisés ni Israel estaban de acuerdo. Nor Moses nor Israel were in agreement. Ellos no querían un ángel. They didn't want an angel. Ellos querían que la presencia de Dios estuviera con ellos. They wanted the presence of God to be with them. Y por eso el pueblo dice que se vistió de luto. And that's why the nation it says that they dressed with their mourning ornaments Como una señal de arrepentimiento. as a sign of repentance Porque Dios estaba enojado con ellos. because God was angry with them Porque era un pueblo rebelde. because they were rebellious en nation cada situación, en cada problema, se quejaban. in every situation in every problem they complained y por eso Dios dijo, no, les voy a un and that's why God said no, I'm sending an angel Yo no voy a ir. I'm not going pero en Éxodo 33, 13 al 15 dice, ahora pues, este es Moisés hablándole a Dios, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. And now in Exodus 33, 13 to 15, this is Moses talking to God. Now therefore, I pray thee, if I have found favor in thy sight, show me now the ways, that I may know thee, to the end that I may find favor in thy sight. And consider that this nation is thy people, and he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto him, If thy presence go not with me, carry us not up hence. Moisés estaba firme en deseando la presencia de Dios. Moses was firm desiring the presence of the Lord. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo. And God said, my presence will go with thee. La, pre la palabra presencia ahí en, en el hebreo es rostro. The word presence here in Hebrew is the, like face. Dios está diciendo, todos mis sentidos estarán pendientes de ti. God is saying, all my senses will be paying attention to you. Imagínense lo que es que Dios te diga que todos sus sentidos están pendientes de ti. Imagine what it is that the Lord tells you that all his senses are paying attention to you. No sé, no sé si a alguno les ha pasado, pero hay, hay gente que duerme todo el día. I don't know if it has happened to you that there are people that sleep the whole day. Y se levanta más cansado. <laughs> And they wake up more tired. O sea, hay gente que ha dormido mucho y sigue cansado. And there are people who have slept a lot and are still tired. Hay personas que dicen, estoy cansado, necesito vacaciones y se van de vacaciones. And there are people that say, I'm tired, I need vacation. 
vacation and they go on vacation. Y cuando regresan dicen, estoy más cansado ahora que vengo de vacaciones. And when they come back from the vacation, they say, I'm more tired now that I'm back from vacation. Hay dos tipos de cansancio. There are two types of tiredness. El cansancio físico. Physical. Y el cansancio emocional. And your emotional tiredness. El cansancio físico es el, el más fácil de recuperar. Physical tiredness is the easiest to recover from. Porque te acuestas en, en la noche y te levantas fortalecido en la mañana. Because you lay at the night and you wake up strengthened in the morning. Pero cuando una persona está cargando algo emocional que en realidad no está pudiendo. But when a person is carrying something emotional that in reality they're not able to go with. Es ahí donde esa persona durmió el día, durmió la noche y sigue cansada. And it's here where this person slept the whole night, slept the whole day, yet they're still tired. Se fue de vacaciones y sigue cansado. They went on vacation and they're still tired. Quiero decirle que la respuesta a ese cansancio es la presencia de Dios. Let me tell you that the response to this tiredness is the presence Señor, of amigo, God. Señor, yo iré contigo y te daré descanso. The Lord said, I will go with you and I will give you rest. A veces estamos cansados, pero es porque nos falta estar en la presencia de Dios. Sometimes we are tired, but it is because we need to be in the presence of the Lord. No hemos entendido el secreto. We haven't understood the secret. La importancia de buscar la presencia de Dios. So the importance of seeking the presence of the Lord. Por eso es que todos los días tenemos ataques y conflictos para entrar en la presencia de Dios. That's why every day we have attacks and <clears throat> complications to go into the presence of Decidimos the Lord. Decidimos orar, pero apenas estamos arrodillándonos cuando suena el mensaje de texto. We decide to pray when we're about to go on our knees. Our phone rings. De pronto nos llama alguien. Someone calls us. O aún, a veces ni es el celular ni nos está llamando nadie. And you know, sometimes it's not even the phone, nobody's calling us. Pero nuestra mente no se conecta. But our mind is not connected. Pero yo quiero decirle que por eso es que el enemigo no quiere que entres en la presencia. But let me tell you that that's the reason why the enemy doesn't want you to go into the presence. Porque la presencia de Dios nos da descanso. Because the presence of the Lord gives us rest. Nos fortalece. Strengthens us. Ahora, Éxodo 33, 18, dice así. Moisés le dijo entonces, dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Exodus 33, 18, Moses said, Show me, I pray thee, thy glory. Vamos a ver si lo puedes decir conmigo. Te ruego que me muestres tu gloria. Say it with me. Show me, I pray thee, thy glory. Y es así como se llama el mensaje de hoy. Muéstranos tu gloria. And that's today's message. Show us your glory. Moisés fue muy atrevido. Moses was very daring. Dios le ofreció un ángel. God offered him an angel. Y él dijo, Yo quiero tu presencia. And he said, I want your presence. Dios le dijo, Voy a estar contigo. God said, I'm going to be with you. Y Moisés dijo, No, yo quiero tu gloria. And Moses said, No, I want your glory. En la Biblia ha sido el más atrevido. In the Bible, he has been the most daring. ¿Qué es la gloria? What is glory? En la palabra en hebreo es kabot. In Hebrew, it's kabot. Y significa riqueza. And it means riches. Voy a explicarle en lo natural para después llevarlo a lo espiritual. Let me explain to you in the natural to then take it to the, to the spiritual. En este mundo hay reyes. In this world we have kings. Y esos reyes tienen gloria. And those kings have glory. La riqueza que tienen muestra la gloria de esos reyes. The riches they have show their glory. Este es el rey de Tailandia. This is the king of Thailand. Es el rey más rico del mundo. He's the richest king in the world. Se le calculan 27 mil millones de euros. So he's had a million uh, ear arrows, oh, how do you say that, are given to him. Y el, el, ¿Ah? Billions. Okay, billions. Sí, y el segundo rey, este es el palacio del rey de Tailandia. And that's Uno the de los palacios. One of the palaces of the king um, from Thailand. Y este es el segundo él tiene, se le calculan 20 mil millones de euros. Y el otro es 20 mil millones de euros. Sí. Exacto. Ahora, ¿por qué ellos, eh, mire por ejemplo, él, estos son algunos de sus carros. Y estos son algunos de sus carros. 13 carros. Lo sé porque lo puse esta mañana y una hermana ahí mismo los contó. And it's 13 because I put this in the morning and the sister counted right away. Se contó bien, me dijo que habían 13 carros. And if she counted well, she said there's 14. 14. 14. 
15. Ok. Perfecto. La, miren, a veces ni los usan. Look, sometimes they don't even use them. ¿Por qué comprar esos carros tan costosos? Why buy these expensive cars? Porque están mostrando la riqueza, la gloria de su reino. Because they're showing, showing their richness, the glory of the kingdom. Por eso eh, tienen aviones. That's why they have airplanes. Por eso usan la ropa que usan. That's why they use the clothes they use. Tienen barco. They have boats. Los lugares que frecuentan no son los mismos donde vamos nosotros. The places they go to are not the places we go to. Las personas que se relacionan. The people they relate with. En todo esto es para mostrar su gloria. All this is to show their glory. Le hago una pregunta. Let me ask you a question. ¿Cuánto más la gloria de nuestro Dios? How much more the glory of our God? A nosotros se nos olvida. La gloria que tiene nuestro Dios. The glory that our God has. Mire, si usted y yo tuviéramos la oportunidad. If you and I had the opportunity. De hacernos amigos de ese rey. To become this king's friend. Lo más probable es que tú tengas la confianza. And the most probable is that even if we have the trust. De invitarlo a tu cumpleaños. Of inviting him to your birthday party. Te aseguro. I assure you que no te va a mandar un regalo de Amazon. That he's not going to send you an Amazon gift. Porque a él no le interesa tanto tú o lo que sino mostrar la gloria. Because he's not interested in you. He's interested in showing his glory. Y si lo reden en este mundo, if, pueden y quieren mostrar su gloria. And if the kings of this world want to and can show their glory, cuánto más nuestro Dios. Aleluya. How much more our God. Mire, 20 mil, 27 mil millones de euros se le calculan a este. 27 billion euros are calculated on him. Pero todavía. But still, su riqueza. His riches es limitada. Are limited. Porque es contable. Because it's countable. Pero la riqueza de nuestro Dios. But the riches of our God is unlimited. Y eso a veces se nos olvida. And we forget that sometimes. Y si nosotros entendemos esto, if we understood this, mira, a veces más queremos ser amigos de este que de nuestro Dios. So sometimes we prefer to be his friend than our God. Pero este comparado a nuestro Dios. But this one compared to our God. Es un pobre hombre. It's a poor man. Comparado al rey de reyes y señor de señores. Compared to the king of kings and lord of lords. Ahora, el hambre, la reverencia. Now the hunger, the reverence. Y la santidad and the holiness eh, son las que provocan que Dios se manifieste su gloria. Are the ones that provoke for God to manifest His glory. Mire, no, voy a hacer un ejercicio. Me oye? Can you hear me? Me pueden oír. Can you hear me? Pero no me pueden ver. But you can't see me. Yo estoy. Eh, mi presencia está en la iglesia. My presence is in church. Pero no me puede ver. But you can't see me. Esa es la presencia de Dios. That's the presence of God. Pero la gloria de Dios. But the glory of God. Es diferente a la presencia. Is different than the presence. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta. Because when the glory of God is manifest. Se hace visible. It's visible. ¿Cómo se hace visible? How is it visible? Hay momentos y lugares donde personas han podido ver una nube. There are moments and places where people have been able to see a cloud. Hay lugares donde ha venido la gloria y, y ha venido eh, una manifestación donde ha habido oro. There are places where the, polvo the glory has come and gold and powder has fallen. Milagros comienzan a suceder. Miracles start to happen. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta en un God, se hace visible que la gloria está. Because when the glory of God manifests in the place, it's visible that He is there. La presencia de Dios está aquí, no lo podemos ver. The presence of God is here, we cannot see it. Pero si manifiesta su gloria, Pero seguro Dios. que de alguna u otra manera tú te vas a dar cuenta que la gloria de Dios. If it manifests His glory, you're gonna make, you're gonna be aware of His presence. En 1914. In 1914. En el avivamiento de Azusa Street. In the revival of Azusa Street. Está en los periódicos de ese día. In the news 
newspaper of that time. El lugar se incendió. The place went on fire. Llamaron a los bomberos. They called the firefighters. Se veían las llamas. They could see the flames. Pero no eran llamas que estaban quemando el edificio. Era la gloria de Dios manifestada en ese But it was a flame burning the building. It was the glory of God manifested in that building. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, when the glory of God manifests, van a ocurrir cosas que nosotros ni nuestra mente se puede imaginar. Many things are going to happen that not even our mind can imagine. Pero quiero decirle que cuando Moisés estaba viviendo en esta tierra, but let me tell you that when Moses was living on this earth, él dio milagros, señales. He saw miracles, signs and wonders. Y usted me dirá, pero pastor, ese era Moisés. You might tell me, but pastor, that was Moses. ¿Cómo nosotros nos vamos a comparar con Moisés? How can we compare to Moses? Eso es lo que dice nuestra razón. That's what our reason says. No le llegamos ni a los tobillos a Moisés. We don't even reach Moses' ankle. Y Moisés pidió que él quería su gloria. And, I, and Moses asked for his glory. Pero mire lo que dice segunda de Corintios 7, 3, 7 y 8. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria... Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? 2 Corinthians 3, 7, 3. But if the ministration of death, written and engraved on stone, came with glory, so that the children of Israel could not look steadfastly upon the face of Moses, for the glory of his face, which glory was passing away, how shall not rather ministration of the Spirit be with glory? Nuestra mente dice que nosotros no le llegamos ni a los tobillos a Moisés. Our mind says that we don't even reach his ankles. Pero la Biblia dice otra cosa. But the Bible says something else. La Biblia dice que si aún el rostro que de Moisés que se veía la gloria. The Bible says that even if his face, Moses' face, you can see the glory. Dice que la gloria será mayor ahora en el ministerio del Espíritu. So that the glory will be greater now in the ministration of the Spirit. Segunda de Corintios 3.9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Second Corinthians 3.9 For if the ministration of condemnation had glory, much rather does the ministration of righteousness exceed it in glory. De manera que cuando leemos lo que pasó con Moisés, Therefore when we read what happened with Moses, decimos fue poderoso. Say it was powerful. Pero nuestra mente limitada no se atreve a creer que algo así pueda pasar con nosotros. But our limited mind doesn't dare believe that something like that can happen with us. Pero Dios, Dios dice en su palabra que este nuevo pacto es mejor y más poderoso que el antiguo pacto. But God said in this word that his new covenant is greater than in the old covenant. Recuerde que el Dios nos ha dicho que este es el año de la manifestación de la gloria de Dios. Remember God has told us that this is the year of the manifestation of the glory of God. Juan 17, 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. John 17, 22 says, and the glory which thou hast given me, I have given unto them, that they may be one, even as we are one. Moisés tuvo un ministerio muy poderoso. Moses had a powerful ministry. Se vieron las diez plagas. They saw the ten plagues. Se abrió el mar rojo. The Red Sea was opened. Sucedieron cosas muy poderosas en ese desierto. Powerful things happen in that desert. La columna de nube en el día. The column of fire in the day. La columna de fuego en la noche. The column of cloud in the day. The Llegaron column of fire in the night. Llegaron a un lugar donde el agua estaba amarga. They came to a place where the water was bitter. Y se volvió dulce. And it turned sweet. Alimentó a Israel con codornices. He fed Israel with quail. Con maná. With manna. Sacó agua de la roca. He brought water out of the rock. Recibió los diez mandamientos. He received the ten commandments. Recibió la ley. He received the law. Pero sabe, todo esto todavía no había visto él la gloria. But you know all this, he still had not seen the glory. Todo esto que le mencioné all, anteriormente. All this I just mentioned beforehand. No era la gloria de Dios. It wasn't the glory of God. Todo eso pasó antes de que Moisés 
pidiera la gloria. All this happened before Moses asked for the glory. Yo me pregunto, ¿qué más puede uno recibir? And I asked, what else can one receive? Éxodo 34, 10 dice, contestó, y aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Exodus 34, 10, and he said, Behold, I make a covenant before all thy people, I will do marvels, such as have not seen, or wrought in all the earth, nor in any nation, and all the people among which thou art shall see the word of Jehovah. For it is a terrible thing that I do with thee. ¿Qué más? What more podía Dios hacer con Moisés? Could God do with Moses? Si ya había hecho todo eso. If he had done all this. Sin embargo, quiero decirle que algo, una señal poderosa en el Nuevo Testamento. However, let me tell you that there was a powerful sign in the New que Testament. Que nos puede dar un poco de entendimiento. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Moisés. That can give us some understanding of what God did with Moses. Y fue cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. And this when Jesus was transfigured in front of his disciples. La Biblia dice que Moisés estaba ahí. The Bible says that Moses was there. Significa que Moisés se convirtió en alguien que iba a las reuniones más importantes con el Señor. That means that Moses turned into someone who went to the Lord's most important meetings. Que cuando Dios, el Señor, iba a hacer algo, se lo comunicaba a Moisés. That when God was going to do something, he communicated it to Moses. Vamos a decir era de su un personaje de confianza. Let's say that was one of his people of that he trusted. Y es que hay algo más, más poderoso que los milagros y las señales. And there's something more powerful than signs and wonders. Y ser de confianza de Dios. And it's to be of, of a trust to God. Abraham, dice la Biblia, que era contado como amigo de Dios. Abraham, the Bible says that Abraham was counted as a friend of God. Y por eso Dios le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. And that's why God told Abraham, I'm going to destroy Sodom and Gomorra. Cuando eres amigo de Dios, Dios te cuenta sus planes. When you're a friend of God, God tells you his plans. Te cuenta lo que va a hacer. He tells you what he's going to do. Y ahí fue que Abraham comenzó a interceder por Sodoma y Gomorra y por, por Lot. That's where Abraham started to intercede for Sodom and Gomorra and for Lot. Yo he predicado sobre los nombres de Dios. I've preached about the names of God. Tiempo atrás. Long ago. Y los conocemos muchos de estos. And many of them know them. Elohim. Elohim. Creador. Creator. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, God with us. Jehová diré el proveedor. Jehová Jaro, my provider. Jehová Rafa, el sanador. Jehová Rafa, my healer. Pero hay otro nombre que yo no lo había visto. And there's another name I had not seen. Hay muchos nombres de Dios. There are many names of God. Que es la manera como Dios se manifiesta. Which is the way God manifests himself. Y este tiene que ver con el Dios que se le reveló a Moisés cuando le, Moisés le dijo, quiero ver tu gloria. And this thing has to do with when God revealed himself to Moses, when Moses said, I want to see your glory. Hoy usted y yo podemos decidir. Today you and I can decide. O nos contentamos con el ángel. How we become gladdened with the angel. O, o decimos yo quiero la presencia. Or we say I want the presence. O vamos más allá y decimos yo quiero tu gloria. Or we go further more and we say I want your glory. Yo quiero ver tu riqueza. I want to see your riches. Entonces como Moisés se aferró y firme en que quería ver la gloria de Dios. So since Moses grasped on firmly that he wanted to see the glory of God. Dios se le reveló como El Cana. God revealed himself as El Cana. Eso sí, está en Éxodo 34, 13, 14. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera porque no te has inclinado a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Exodus 34, 30, 40. But ye shall break down their altars, and dash in pieces their pillars, and ye shall cut down their ashlar. For thou shalt worship no other God, for Jehovah, whose name is Jealous, is a jealous God. Quiero aclarar que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. 
Let me clarify that the Old Testament was written in Hebrew. Y el Nuevo Testamento en griego. And the New Testament in Greek. Y nosotros estamos hablando la palabra en español y en, y en inglés. And we are re, uh, reading the word, in, or speaking the word in Spanish and in English. Pero sé que la traducción a nuestros idiomas a veces queda corta con lo que Dios quiso decir en el original. And I know that our translations fall short to what the Lord wanted to say in its original. Y esta palabra celoso, el cana, And this word jealous, el cana, significa en el hebreo ferozmente protector. Means in Hebrew fiercely protecting. Que no acepta deslealtad. Who does not approve a disloyalty. Ahora, cuando usted decide que quiere la gloria, Now when you decide that you want the glory, el Dios celoso, the jealous God se va a will manifest. ¿Qué es ese Dios celoso? What is that jealous God? Es ese Dios que te quiere para él solo. Is that God that wants you just for himself? Que te quiere que, que tú, porque de qué hablaba, primero le decía, tienes que derrumbar las estatuas. And what was it talking about? It said, you have to break down the altar. Las imágenes de hacer. The images. Porque soy Dios celoso. Because I'm a jealous God. Nosotros nos llenamos la boca como iglesia cristiano evangélica. We fill our mouth as a Christian evangelical church. Y con todo respeto, pero lo hacemos, decimos, no, nosotros no somos idólatras como los católicos. And with all due respect, we say, no, we're not idolaters like the Catholics. Porque los católicos tienen las imágenes, tienen la Virgen. Because Catholics have images, they have virgins. Tienen a San Lázaro. They have Saint Lazarus. Tienen a, a San Judas, a San Pedro. They have Saint Jude, Saint Peter. Tienen los santos. They have the saints. Y nosotros no, mira nuestra iglesia no tiene santos. Oh, look at our church doesn't have any saints. Pero no importa que no tengamos santos. It doesn't matter we don't have any saints. Dentro de nosotros hay idolatría en nuestro corazón. Inside our hearts there's idolatry. Porque idolatría es cualquier cosa o persona que ponemos primero que Dios. Because idolatry is anything or any person we put before Porque God. Hay personas que idolatran los hijos. There are people who um Idol, uh, are idolatrous to their children. Hay personas que idolatran su esposo o esposa. There are people who are idolatrous to their husband, to their wife. Que idolatran el trabajo. Who are idolatrous to their job. El dinero. Money. El carro. The car. La idolatría es, esa es muy difícil de detectar porque es cada uno de nosotros en su corazón. Idolatry is hard to detect because it's each one in our heart. Entonces, ¿qué dice Dios? Quiere, yo quiero eh, cuando quieres ver la gloria de Dios en tu vida. So when you want to see the glory of God in your life. Y empieza Dios a manifestar su gloria en tu vida. And God starts to manifest His glory in your life. Él va a empezar a pedirte esos ídolos. He will start to ask for these idols. Se ha dado cuenta y esto es muy personal. And have you noticed that this is very personal? Que hay mujeres que han dicho no, Dios me dijo que me quitara los aretes. That there are women that said the Lord told me to take my earrings off. A lo mejor eso era un ídolo. Maybe that was an idol for you. Para esa mujer. For that woman. Pero a veces ella dice no, que todas las mujeres se lo quiten. No, But sometimes she says no, may all, all the women take it off. Para ella no es un ídolo. For them it's not an idol. El ídolo es personalizado. Idol is personalized. Y a veces lo que Dios te quita a ti o te pide a ti no me lo va a pedir a mí porque para mí no es un ídolo. And sometimes what God asks you for or me for, He's not going to ask me because for me it might not be an idol. Por eso de, de repente te va a pedir tiempo. That's why all of a sudden He's going to ask you for time. De, de repente Dios te va a pedir, te va a decir esa relación que tú tienes con esa persona He's going to tell you that relationship you have with that person, cut it. Pero eso es personal. But that's personal. Es, es una, es algo que está como lo it's something God is dealing with you like he's dealing with me. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? What did God ask for of Abraham? Su propio hijo. His own son. ¿Por qué? ¿Qué era Isaac para él? Why? What was Isaac for Abraham? Era su ídolo. It was his idol. Era todo para él. It was everything for him. Dios te va a pedir eso que has puesto de primero. God will ask you for that that you have placed first. 
quiere ver la gloria, Dios va a pedir tiempo, va a pedir cosas que tú no, no te atreves a dar. You want to see the glory? God is going to ask you for things that you don't dare to give. Cuando decimos Dios celoso, when we say jealous God, siempre nosotros miramos el, los celos como que eso no es de Dios. We always see jealousy as something that doesn't belong to God. Y poner a como Dios es celoso como que no 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 aparenta como que no se ve bien. And placing God as jealous apparently it doesn't look good. Pero le voy a explicar esto para que lo comprenda mejor. But let me explain this so you can understand better. ¿Qué es eso? What is this? La corona de qué? Is a crown of what? De un rey. Of a king. ¿Qué representa esa corona que va puesta en la cabeza del rey? What does that crown represent that which goes in the la head autoridad. of the king? Authority. Poder. Power. Gloria, la gloria del rey. The glory of the king. Representa la riqueza. It represents riches. Entonces, ¿quién se atreve a coger la corona del rey y quitársela? So who dares to grab the crown of the king and take it off? ¿Quién se atreve a coger la corona del rey y pisarla? Who dares to grab the crown of the king and step on it? Porque, ¿qué es eso? Because what is that? Honor, el honor del rey, es esa corona. Honor, the honor of the king, it's that crown. ¿Qué dice Proverbios? 12, 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Proverbs 12, 4. A worthy woman is a crown of her husband, the she that makes the shame is a roughness in his bones. Y esto es para poder entender lo que es la corona. And this is for us to understand what a crown is. Mi esposa. My wife. Es mi corona. Is my crown. De acuerdo a como ella va According to how she is, como ella se viste, como ella camina, como lo que ella representa es la gloria mía. How she dresses, how she walks, it was it's my glory. Porque la mujer es la corona del hombre. Because the female is the crown of the man. Porque usted cree que la infidelidad de una mujer es tan dolorosa para el hombre. Why do you think that the infidelity of a woman is so um, bearing for the man? Porque le cogieron su corona. Because they took his crown. No es machismo, la Biblia lo dice, la mujer es la corona del hombre. And here the Bible says that the woman is the crown of her husband. Por eso, eh, cuando alguien trata mal a mi esposa, That's why when someone mistreats my wife, pues me está maltratando a mí, está, ese es mi honor. She's mistreating me because that's my honor. Pero entienda, ahora vámonos a lo espiritual. But understand me, now let's go to the spiritual. La iglesia es la corona de Cristo. Church is the crown of Christ. Nosotros somos la corona de Cristo. We are the crown of Christ. Entonces, así como yo no soy celoso. So just like I'm not jealous. Pero tampoco voy a compartir a mi mujer con nadie. But I'm not going to share my wife with anybody. Yo la dejo, o sea, yo no estoy detrás de ella investigándola y siguiéndola. I'm not after her investigating her. Porque confío en ella. Because I trust in her. Pero eso no significa que ella puede estar con cualquier otro hombre. But that doesn't mean she can be with any other man. Porque ese es el celo normal que un hombre debe tener por su esposa. Because that's a normal jealousy that a man should have for her husband. Es su corona. Because it's his crown. De la misma manera, el Señor nos ve a nosotros como su corona. The same way the Lord sees us as his crown. Con la gran diferencia que él pagó el precio por esa corona. With the great difference that he paid the price for that crown. Él te pagó su sangre por ti y por mí. He shed his blood for you and for me. Y por eso él dice, eh, yo soy celoso porque tú y yo le pertenecemos. And that's why he says, I am jealous because you and I belong. To the Lord. Mire, hay algo que nosotros no nos damos cuenta. Look, there's something we don't realize. Eh, tal vez César se acuerda de la cita, pero yo no, yo tengo parte de la cita ahí en la mente, pero César es muy bueno con la cita. Maybe César remembers the verse because I have half of it, but César is good with this. ¿Qué pasa cuando tú le dices a un hermano fatuo? ¿Ah? La palabra fatuo, en, se la voy a, porque es que en la, en la Biblia la ponen así bonita, fatuo, pero ori, el español es estúpido. So what happens in the Bible says that if, what happens if you call a brother stupid? Dice que eso es como que tú estás 
prácticamente está yéndote al infierno, en otras palabras, lo que el Señor dice, por solo decirle a tu hermano, hazlo. ¿Por qué? Why? Porque tu hermano es parte de la corona. Because your brother is part of the crown. La corona del Señor no es el pastor. The crown of the Lord is not the pastor. Es la iglesia. It's the church. Y cuando tú te metes con un hermano, tú te estás metiendo con la corona del Señor. And when you mess with the brethren, you're messing with the glory of God. De repente dice, ¿por qué me va mal? All of a sudden you say, why is everything going wrong? Porque te metiste con la corona. Because you messed with the crown. Tú y yo somos la gloria del Señor. You and I are the glory of God. Porque él pagó por nosotros. Because he paid for us. Le pertenecemos a we él. We belong to him. De manera que tengamos cuidado con nuestros hermanos. Therefore, let's be careful with our brethren. Porque así como si alguien se mete conmigo se está metiendo con el Señor. Because if, when okay. someone is messing with me and they're messing with the Lord. Si yo me meto contigo, me estoy metiendo con el Señor también. If I'm messing with you, I'm messing with the Lord as well. Entonces, tenemos que tener cuidado. So we have to be careful. Eh, cuando queremos la manifestación de la gloria de Dios. When we want the manifestation of the glory of God. Y yo quiero aclarar algo. And I want to clarify something. Hemos hablado hasta este momento. Until this moment. Del Antiguo Testamento. We have spoken of the Old Testament. De Moisés y y su gloria. Of Moses and his glory. Hablamos de el Cana en el Antiguo Testamento. We spoke about El Cana in the Old Testament. Dios celos. Jealous God. Entonces usted puede decir, bueno, cuando si termino aquí usted se va y dice, bueno, el pastor, todo lo que dijo era del Antiguo Testamento. And if I leave here, you're going to say, well, the pastor, everything that he said was from the Old Testament. Eso es antiguo pacto. That's old covenant. Eso no aplica hoy. That doesn't apply today. Pero no hemos terminado. But we have not finished. Santiago capítulo 4 verso 5 dice, o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. James 4:5. Or think ye that the scripture speaketh in vain? Does the spirit which he made to dwell in us long unto envy? Es muy interesante porque la palabra celosamente en el Nuevo Testamento. It's interesting because the word envy in the New Testament, que es griego, which is Greek, el significado es tiene derecho. The meaning is has the right. El Señor tiene derecho de celarte y de celarme porque nos compró. And the Lord has the right to be, have jealousy over you and me because he bought us. Eh, escúchame, si yo, si, hay, si algún hombre empieza a celar a mi esposa, yo me voy a molestar. Listen, if a man starts to Porque be jealous of my wife, I will be bothered. Tiene derecho de celarla y cuidarla, soy yo, su because marido. I'm the, right, I'm the one who has the right to be jealous of her and Entonces, protect her. El Señor, por eso, es celoso con nosotros. That's why the Lord is jealous with us. No quiere compartirte. He doesn't want to share you con otros dioses. With other gods. Quiere que tú y yo seamos el primero. He wants you and I to be the first. No quiere sobras. He doesn't want just the rest, the leftover. Yo ya lo he probado cientos de veces. I have already tested this many times. Jesse lo, lo compartió esta mañana cuando estaba recogiendo la ofrenda. And I shared it this morning when I was uh, collecting offerings. Hay una bendición muy grande la primicia. There's a great blessing in the first fruit. Y yo en lo que más no he visto es en la oración de la mañana. And where I've seen it is in the prayer in the morning. A veces estoy apurado, tengo cosas y digo voy a orar más tarde. And so I'm going to say I'm going to rush, I'm going to pray later. Y oro más tarde. And I pray later. Pero no es lo mismo que los primeros minutos cuando me levanté. But it's not the first thing as the first minutes when I woke up. A Dios no le gustan las obras. God doesn't want your leftovers. A Dios lo que le gusta es que tú digas, eres primero y ya. God wants us to say you're first and that's it. Porque nos anhela. Because he desires sí. us. Si usted deseaba venir hoy a la iglesia. Look, if you desire to come today to church. Dios deseaba más que usted viniera. God desired more for you to be here. Si usted desea orar. If you desire to pray. Dios desea más conectarse con God Dios. desires more to connect with you. Él nos desea más que nosotros a Él. He desires more than we desire Him. 
y la prueba está que él dio la vida usted todavía no ha dado la vida por Cristo and the, the test is that he gave his life you haven't given your life Pero so él, your life él sí nos mostró que le importamos porque lo dio todo por nosotros okay. but he just shows that he, he cares for us because he gave it all ahora Juan 14 21 ya voy terminando el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. John 14, 21, I'm almost ending. He that has my commandments and keeps them, he it is that loves me. And he that loves me shall be loved of my Father. And I will love him and all will manifest myself unto him. Aquí hay otra, otro tesoro. Here there's another treasure. Y es la palabra manifestar. And there's a word to manifest. No, no, quiero que comprenda algo que Dios compara nuestra relación con Él. And I want you to understand something that the Lord compares our relationship with Him. Con el matrimonio. With marriage. La relación matrimonial. A marriage. Es la relación que más se parece a la relación que Él quiere con Dios. Is the, Dios con is the relationship that most makes sense of what God wants with us. Por eso Él nos llama la novia. That's why He calls us His bride. Y por eso Él habla de las bodas del Cordero. And that's why He talks about the wedding of the o sea, Lamb. Aquí la palabra me manifestaré. So here the word I will manifest myself. Es desnudar. Is to be naked. Dice, me y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me desnudaré. And he says, and he that loves my, me shall be loved of my Father and I will love him and will be naked a él. to him. Hay dos maneras de desnudarse. There are two ways to be naked. Una es física. One is physically. Pero usted no se le desnuda a cualquier. Bueno, pero. <laughs> cualquier. But I hope that you don't become naked in front of anybody. Eso, just anybody. Eso solamente sucede en la intimidad con tu pareja. That only happens in intimacy with your spouse. Esposa o esposo. Husband or wife. Donde se desnuda eso es en lo físico. That's where you're naked in the physical. Pero también hay un segundo desnudar. But there's a second nakedness. Y es cuando tú desnudas tu alma y le dices a la persona las cosas. And that's when you, your soul is naked and you tell people things. Cuando tú entras en la gloria. When you enter into the glory. Dice que el Señor se va a desnudar. He says that the Lord will become naked. Delante de ti, eso es que va a vaciarse, va a hablar. In front of you, that means he's going to empty himself out, he's going to speak. Pero también habla de esa intimidad contigo. But he also speaks of that intimacy with you. Y por último, con esto terminamos. Juan 14, 23. Respondió Jesús y les dijo, El que me ama y mi palabra guardará, y mi, pa mi palabra guardará, y mi Padre me amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. John 14, 23. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my word. And my father will love him, and he will come unto him and make our abode with him. Esa palabra morada es como que el Señor viene y pone su carpa en tu vida. And that word abode is like the Lord comes and places a tent in your life. Él está diciendo, voy a dejar el cielo para estar contigo. He's saying, I'm going to leave heaven to be with you. De manera que yo no sé qué es lo que usted quiere con su vida. Y su relación con Dios. Therefore, I don't know what you want with your life and your relationship with God. Porque como le digo esto aquí ya de aquí en adelante, yo soy el que le traigo la noticia. Because like I said, from here forward, I'm the one who brings you the news. Yo soy el correo. I'm the mailman. Pero es usted que tiene que decidir qué hace con lo que el Señor trae. But you're the one who has to decide what you do with what the Lord brings you. Usted puede contentarse que le vaya bien que el ángel lo defienda. You can be glad with it going well with the angel defending you. Puede ir un poquito más profundo y decir no con la presencia de Dios yo tengo. Let me. You can go deeper and say with the presence of God, I mean, no, it's enough. O puede decir como le dijo Moisés a Dios, yo quiero ver tu gloria. Or you can say like Moses told God, I want to see your glory. Yo quiero ver tu riqueza manifestada en mi vida. I want to see your riches manifested in my life. Mire, mucha gente está esperando ir al cielo para ver la riqueza. Look, many people are waiting to go to heaven to see the riches. Pero Dios ya quiere manifestar su riqueza. But God wants to manifest his riches. En nuestra vida. In our life. Imagínense si estos hombres ricos, estos 
Hombre millonario, rey de este mundo. Imagine if this rich man, millionaire of the world, el, el, el segundo rey que le mostré, el hijo, the second king I showed you, the son, es, es de, de estimarra el dinero. He wastes his money. Y a cualquiera le regala un carro, un yate. And he gives anybody a car or yacht. Una, un barco. A boat. ¿Por qué? Porque ellos, ese dinero viene del petróleo. Why? Because that money comes for um, the petroleum. Y es tanto dinero. And it's so much money. Que ellos no les importa gastar. That they don't care to just Porque spend así it. como lo gastan, sigue entrando. Because just like they spend it, more keeps coming in. Pero lo que están mostrando es su gloria. But what they're showing is their glory. Ahora, díganme usted, nosotros a veces nos afligimos. Now tell me, sometimes we become afflicted. Pero es que no hemos entendido el Dios, la gloria del Dios que tenemos. But we have not understood the glory of the God we have. No es, nuestra mente todavía no ha comprendido. Our mind has still not understood. Y esto es importante comprenderlo porque nuestra fe es entregada a otro mundo. And this is important to understand because our faith is translated to a, another world. A otra dimensión. To another dimension. Ahí es donde empezamos a caminar en la paz del Señor. That's where we start to walk in the peace of the Lord. Porque conflictos vamos a tener. Because conflicts we're going to have. Dificultades también. Hardships as well. Pero nuestro Rey, nuestro Señor de gloria no se ha movido de su Pero el King of Glory has not moved to his throne. Y todo lo tiene a favor, acuérdense de esto, somos su corona. And remember this, we are his crown. La mujer es la corona del hombre. The wife is the crown of the la man. La iglesia, nosotros somos la corona del Señor. And the church, we are the crown of the Lord. Piense eso, piense eso. eso Think about me. this. Llevarte a otro nivel. This este. needs to take you to another level in your faith. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Hoy te presentamos y te damos gracias por la palabra que nos da. So they will present us and give you thanks for the word you give us. Es aquí donde usted decide qué camino toma. It's here where you decide what path to take. Quiere un ángel la presencia o la gloria. Do you want angel the presence or the glory? Si quiere la gloria hay un precio. If you want the glory there's a price. Se llama el caná. It's called a caná. El Dios celoso. The jealous God. Que te va a celar. That will be jealous. Porque te quiere para él. Because he wants you for Porque him. quiere ser el primero. Because he wants to be the first. Si quieres seguir viviendo una vida mediocre en la iglesia espiritual, bueno, conténtate con el ángel. If you want to live a mediocre life here spiritually in church, be glad with the angel. Conténtate con un milagro de vez en cuando. Be glad with a miracle of sometimes. Con una pequeña bendición. With a little blessing. Pero yo quiero decirte que yo quiero como Moisés. But I want to tell you that as Moses. Yo digo, Señor, yo quiero tu gloria. That I say, I want your glory. Yo quiero ver tu riqueza. I want to see your riches in my life. Yo quiero nada más y nada menos que todo lo que tú tienes para mí. I want nothing less and nothing more than what you have for me. Usted toma la decisión. You make the decision today. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Bendecimos a cada persona en este lugar, cada familia. We bless each person in this place, each family. A todos los que se han conectado. All those who have connected with us. También les bendecimos. We also bless them. En el nombre de Jesucristo. In the name of Christ Jesus. Amen. Amen.